。我来到靶场转积分，改良了自动射击的程序之后，又想改良机械的结构，决心想造出一把八十分的枪出来。各种类型的枪械教材，最上面五本是遥控车载机枪的教材。多谢。虽然这些教材老掉牙了，但还是秘密级的。按规定不能带出靶场。如果你真想造八十分枪，可以今后有空常来。啊，以后可能很少来了。我今晚之前把八十分枪做完。啊，今天怎么可能？这些教材你想学通，怎么着也得一两个星期。翁良公无奈的离开，没再多说什么。我掏出心算胶囊和领悟胶囊，一口吃下。电磁式螺线管激发，扳机连杆，导气箍，活塞桶，活塞尾部调节器，各种知识在往我脑子里猛灌。检测到数学进步，由铂金46级升至铂金47级、啊。眼前居然冒出数学进步的提示，大概系统把枪支结构判定为数学结构。一上午过去，我把所有书翻完了，枪支复杂程度超乎想象。我打开电脑，打开枪械零件绘制软件，用鼠标试探着点击。翁良公送来饭盒，工作餐，谢谢。你现在就开始做了。做一做试试，不行的。你看你改动的这个位置，一是容易进沙，二是容易卡壳。我毕竟是业余的嘛，刚上手，低级错误也是难免。我们下午四点去开全员年度会议，一直开到晚上八九点。你吃晚饭的话，出门又拐走到头就是食堂。楼下靶场届时会关闭，你想打枪，趁四点之前赶紧去打。你今天来已经做出突出贡献了，你改的程序我会帮你申请功劳积分，枪械结构你就别勉强了，交给我们专业的人来干吧。一时半会儿你上不了手的。说完，翁良公转身离开。我掀开饭盒吃饭，一楼传来的阵阵射击声。吃完饭后，我来到一楼的靶场。射击教练是个洋妞。接下来我讲的你要认真听。等会儿你走的时候给我打个五星好评。我叫布里吉特，在高炉十一空降师干过几年。机枪我是专业的，要什么枪？啊，高炉兵，你怎么跑这儿来工作了？先随意来款机枪吧，我要是各种型号的机枪。薪水高就来了，放心，我没间谍的本事，只是个小顾问。你是专家，不必我教你枪支结构了吧？不必。然后他教我调整姿势，身体和枪保持一条直线。注意你男人那玩意儿，找个合适角度放好，别背后坐立搓了。部队里男兵卧姿打靶，都提前在地上挖个小坑。布里迪特，你有点粗俗了，先打八十米靶，找找感觉吧。这距离卧姿打。只要智力没缺陷，一定能上靶。然后我开始射击，在打完一个弹夹之后，远处的靶子中间掏出一个大洞。有天赋，不当兵可惜了。以前打过机枪，没。大姑娘上教头一回，换枪吧。然后我尝试了各式各样的枪械，够了，不打了。记得给五星好评。明白。对了，打听个八卦，你干过高炉空降兵？你上过你们高炉的航母吗？啊，只去过一次。上去交流学习，待了一星期。布里吉特明显紧张起来，因为航母上的东西属于敏感话题。你们航母上的澡堂子真是男女共用吗？<笑>我们航母比较小，比你们的两栖攻击舰还小，空间狭窄，澡堂子没法分男女。那就乱来吗？不能太乱，至少禁止怀孕。浴室墙上有塑料袋，里面装了些药和小雨衣备用。毕竟航母是开出去打仗用的，不能出去一趟各层各舱生孩子。那样就变一栋产房了，怎么想见识一下吗？怎么见识？你有视频？我宿舍在七号楼六零幺，晚上十点之后我下班、哦。感谢好意，但我有工作要忙。回到二楼，翁良公和其他研究员们去开年会了。我打开绘图软件，绘制出一个个枪械零件，然后下载至打印机，墙角冰箱般巨大的 3D 打印机工作起来。不久后产出一把机枪，还他妈挺沉。然后我按照翁良公他们的方式放入靶场，按下遥控器，恐怖的枪口焰喷出，夜光弹急速飞出。测试结果不久弹出， 10米测试轻靶时间 0.50 秒， 5 0米测试轻靶时间 2.54 秒， 2 0 0米轻靶时间 35.21 秒。夜战地鼠模式上靶率 61% 综合评分74分。比之前提高了两分，但我却高兴不起来，因为之前的枪炸膛了都有72这把枪没有炸膛却只有74然后我又是一顿疯狂研究。几小时后夜色降临，翁良公带着一帮刚开完会的研究员过来。年会太长了，我坐的屁股痛。这种几小时的大会有必要一次性开完吗？不能来个中场休息。我终于明白会议桌上的水为啥没人喝了。喝完了会议不结束，膀胱能憋炸啊！开完会了，枪改完了
，我去吃个晚饭。啊，改完了。汪良公一怔，还没来得及追问，我已匆匆走远。改了一下午吗？能改出什么枪？文瑞大神还真改枪啊！我以为他说着玩，他一个新手能改成啥样？抗生素专家也能兼职造枪啊？天底下没听说有这种事儿。是啊，他数学好，能写写程序，但枪械构造这东西靠公式可不行啊！很快，众人到电脑前，议论声全部消失。卧槽，又他妈一个新记录！十米测试，轻法时间零点四零秒；五十米测试，轻法时间二点零一秒；两百米轻法时间十六点三六秒。夜战地鼠模式上法率百分之七十四，综合评分八十四分。众人纷纷惊醒，一窝蜂围了过去。查看射击位上的样枪，这外形没见过啊，应该是仿的某种枪吧？外壳不重要，拆开里面看看。拆开了，我去，这什么构造？什么意思？这小转轮干什么用的？哪有枪膛里塞这玩意的？不像仿造的枪啊！各国机枪我都拆过，这内部构造一点亲戚血统都看不出来，该不会真是原创的枪吧？离大谱了，文瑞到底哪来的灵感？这时我也吃完饭回来了，怎么样？这能给我技工换积分吗？必须能啊！快快快，文兄，讲讲你的设计思路。文兄，你先帮我申报积分，我得尽快升二级。机场还有个飞行员等着我，二级坐飞机的奖金高一倍还多。我先给其他人讲课。好好好，翁良公小步快跑，转身离开。这款枪由我原创的三个零件，同时调整了一下整体构造。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。十二人听了你的授课，产生科研灵感。返还大额数学知识。好了，大概就这些。今天跟大家学到了很多，侥幸做出了一点点成果。但愿我抛砖引玉，启发大家做出性能更好的枪械。随后手机发来信息：您的工作成果遥控机枪程序改进审批通过，奖励六千积分。您的工作成果机枪改良预审批通过，奖励五千积分。后续将深度审核机枪改良工作。并根据审核结果补发相关积分。您已升级为二级项目带头人，证件已送至您宿舍。哦，机场，我准备乘机回洛枪基地，久等了。二级证件刚批下来，送我宿舍里了，实在抱歉。不要紧，恭喜领导高升，咱们起飞。夜晚飞行没什么景色，四面八方黑漆漆，尤其今晚阴天不见星星，晚上飞是不是有点危险？当然比白天危险。但您放心，出脚六是可靠的。就算我飞歪了，只要松开操纵杆，出脚六会自动恢复平衡。出脚六为什么经久不衰？松开操纵杆，它会飞得比任何人都好，闭着眼都能安全落地。不久后我回到军工镇的实验室，时间紧迫，还得和伊雷玛实验室抢进度，和小心眼的谭西教授抢进度。没工夫休息，短棉要研制，必须马上开始。然后我打开电脑。开始研究竞争对手伊雷玛实验室。